Mjë mbrëma dhe përshëndetje të ndëruar të lëshikuës të televizionit Star Plus. Son të kemi zgjelur që të dalim i jash studio së emisionit Tonight. Jemi në prak të krishtlinjës, në prak të kshnelave. Dhe ku më mirë se të bëjmë një intervist me rastin e krishtlinjës se sa nga kisha e zojës së shkollës. Dhe pikrish son të këtu jam me rektorin e kësaj kishe, do martur Jaku. Do martur, palimderit që pranuat që tjeni në këtë intervista dhe pësë është një kohë ngarkuar për ju. Ju falenërë edhe ju për pranin sonte në këtë kishë, e me gjitha punat për cedhë edhe e mesajin, urimit edhe simboliken e fesës e kryshlinjës. Kjo është për ju la themi shtu më në rëndësishmja. Pra, vitin tjetër kemi për ju në tjetër e cila është kulmon, pra, festa më rëndësishme për të kryshtërët është festa pashme. Por kjo është një për ju la cila themi shtu është më e popularizuar në mbarë botën, është për ju la kohës e ardhjes. Cila është ajo që gjdo besimtar duhet të di për këtë për ju la kohë, për ju la në ardhjes, pra është katër javëshi i ardhjes dhe në lindje në krishtit? Në fakt, me të drejt, ju konstatoni faktin që Koha e kryshlinjes është njëra koht e forta edhe koht e rëndësishme, sigurisht të kishës, por tashma du t'i në edhe dvedishëm që kjo koh përkën edhe me njëra edhe civile në kuptimin se është mëdhja vitit, fillimi i vitit të ri, kështu që si nga nga kishtarë edhe nga nga civile, realisht ka një atmosferë të gëzushme, të hareshme, Por shumë herë, kjo është edhe, sa është edhe bukur kjo pjesë, në disa raste, është edhe rëziku që mos të ishkohet në thelb mesajit të vërtet të kryshlinjes, sepse nga një herë ritmi, komercializimi i kryshlinjes, festave, nga një herë të merë për para, edhe shumë në disa momente rëzikohet edhe mos të kuptohet rarisht të cilja është senci, kuptimi vërtet i kësaj kohë. Në fakt, ne dim ju, sa po edhe përmenet këtë fakt që ne jetojmë kohën e ardhjes. Realisht të kisha ka katër javë, ose po thëjmë kështu katër të djele, në cilat përgaditet në njërë intensive për ardhën e krishtit. Vetë koha ardhje, adventos, dhe me thanë e dikush që vjenë realisht, por sigurisht kura dikush që vjenë, duhet edhe dikush që pretë. Në këtë kontekst, ne dim që ajë që vjenë, ashtë krishti, Në këtë kohë, dhe me thonë, në kohë në kryshlinjës, nuk është një ardhje do si do, por është një ardhje reale. Dhe të thotë, në përmjet Maris, në përmjet nanës së Zotit, aj, mishnohet, bëhet një fmi, pa lind edhe realisht nërë konkrete, fizike e prek token. Kjo është ardhja. Një të në kohë, është edhe ajo që ne e quim edhe pritje, sepse ne si besimtarë, në këtë ardhjet e Zotit, jena të fëtuëm që mos t'jena pasiv, realisht, por t'jena të dëgadëshëm për me prit, për me prijetu në mënyrë dë vërtet këtë simbolike, këtë njëjarjet malë që është pikrisht ardhja e krishtit. Por në fakt, për para se me folë edhe ma shumë për këtë njëjarje, do ishtë edhe interesantë si kurse të ledzorim një pasajë të shkurë të unëgjillit të luksë, i cili na trëgon edhe rarisht qasht kjo nxarje dhe cila është simbolika fort e kësaj nxarje. E në fakt, unë gjithi i lukës thot kështu, na trëgon kështu, historinë. Në atë kohë, Cezari Agust dha urdhër të bëhe registrimi i popullësisë së marë botës. Ky ishte registrimi i parë, kërë kujërini ishte qeveritari i Siris. Të gjithë shkonin të registroheshin, se cili në qytetin e vetë. Kështu, edhe Jozefi, masi ishte prej shtëpis dhe prej fisit e Davidit, unë gjithë prej qytetit Nazaretit Galiles në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, për të registru bashk me Marin, fatin e vetë që ishte shtatëzan. Ta shti, nërsa ata po gjendëshin atje, i ardhi koha të lindë, ajo lindi djalin e vetë të paralindurin, e mpështolli në shpërgaj dhe vendosi në grasht, sepse në bëjtin nuk pati dhenë për ta. Realisht, edhe simbolikat në cilet kisha përshekuj e përshekuj, 
ka përdor si do mos grashdin Betlehemin, evokon këtë nxarje të male. Cili ashtë kuptimi? Nëse ne, si do mos adhe në shkodrë, po edhe këtu në kishën e zojës për jashta në oborë, kemi si gjdo vitë vendose të projektimi ose rikonceptimi një farë njët edhe i grashtë dhe vend ku ka lejë krishti, aty shofim se zoti praktikisht zgel një vend të përvujt. Nuk ka rasi, praktikisht, unë jam i bimën që së kur se vetë zotet kishtë dasht për me zgel një hapsin tjetër për me linë, do kishtë e ba. Fjala vjenë, do kishtë e zgel Romën që ishte kryqenë rakohës, do kishtë e zgel nuk e di Egyptin, do kishtë e zgel një vend tjetër, por në fakt, zgel pikrisht Betlehemin. Betlehemi ishte një vend në shmangje të Jeruzalemit, ma largë, por ishte një vend pa do me thanje pa në koptim kushe di, ishtë i vend së manë i prapameton, periferie lanë mazdoret, por Zoti zgjel pikrisht, nuk ka rasi, po ashtë realizimi profetive, Zoti zgjel pikrisht për me shku në atë vend, që ashtë pare do me thanje, sepse Zoti donë me i tregu botës, donë me i tregu njerëzimit, ose ma mine, ka zgjel në logik, aja që ashtë logika e përvojt njësë, logika e thjeshtësis, ja pse, realisht në gjitha kishat në, Paka shumë, ne kur shkojmë, kur afërën në kone kryshtinëve, gjenë të projektumë të vendosën grashdin. E kur shofim... Jo, vetëm një gjitha kishat, janë edhe një gjitha familjet. Ose, sigurisht, më në gjithkun. Dhe kjo ka ardhë, kjo është si dhurat, ose ta që i kështu si faj i shën Francesku të asizit. Po, absolutisht që në fakt të këtë vitë është edhe të qënë vjetori, po thujmë i grashdit parë, i betlehemit e parë, edhe në këtë kontekst, edhe papa realisht ka kërku që kë vit, ato të cilët vizitojnë një prej këty në grashdëve, betlehemeve, si do mos ku janë me pranit fort franceskane, mund të marrë në njësin e plot. Egzaksisht, manë, shën Francesku, është interesant, edhe kjo pjesë, shën Francesku masi shkon edhe viziton, tokën e shajet, viziton edhe betlehemin, edhe kur këthejet në Romë, sigur kur këthejet në Italië, pa mërrit në Romë, Pratikisht, ajo ofrohet natare kryshlinjes edhe ka dëshirë me përjetu këtë fest, por ka qif dëshirët ma me përjetu këtë fest, e si do mos festin e kryshlinjes, ashtu së kurse e kishtë përjetu në Betlehem, real, se ma në tokën e shajt, por që e kishtë të pa mujtën, sepse kjo ishte të shmane në Italinë e sotëshme, edhe vëndos për me nërtu përherët parë pakten, kështu ne e kemi në bazë dokumentave, edhe pëse realisht nuk është hera e parë, por kështu ka hysin historisi, po thëjmë, grashdi i parë, i cili Shën Francesku me shumë kujdes, vëndos në këtë malë, e kryon shpelën, kryon aty Marin, Josefin, Krishtin Foshnje, por edhe pjesën edhe e të baktive për rrath për me tërgu që realisht Zoti zgjel Gjanat Vogla për me hynë botë. E kjo është një mesajsh realisht i malë për botën, për nejës dhe mosit kryshtene, për nejës i katolik, sëpse pra nejë po thosha në fjellim që të kishtë dashtë Zoti me zgjel malështin, me përdor pushtetin e forcës, me kishtë zgjel vene të fuqishme që kanë pas po thëjmë pushtetin e kosë, do e kishtë e ba, por Zoti, mënyra ti, logika ti, të menumit e ti, ashtë mëryshe për jasa që shumë herë me nënë njëriu, a e zgjel vogelsin, zgjel thjeshtësin, zgjel praktikisht atë që ne realisht shumë herë nga mahnit. Ta imaginoje, për shemull, të kishtë zgjel një vend, po thëmë të pasu, më të kishtë zgjel një mërët një, ose me linë një palat mërët nërë. Do ishte keni shputë në prej njerëzët dvarfe, në prej njerëzët të thjeshtë, ishte keni pa mujtë me hynë këtë kontakt. Por zoti, e si zoti nuk shgenje në kur, realisht, sepse është zotë, e pra në nuk do ishte nëryshë, realisht, a i zgjel pikrisht këtë formë për me hynë botë. Zgjel marim, zgjel një vajzë të vogërë, sikur së nga tha edhe pjesa e onëgjidhit, një vajzë zërej, praktikisht një vajzë që e pranon vëllesin e zotit ditën e saj, zgjel Betlehemin, vendë periferiet, zgjel nuk zgjel asë në Betlehem një shpi, po zgjel një stau, zgjel një vendë një grasht, ku praktikisht buheshin bakti i aty. Aty zgjel të më linë zoti. E kjo mahnitja ma e mola që krishti e së do mos ati i banë botës marë. Unë besoj të kërë simbolika forte e krishtlinës. Ajo që është folë, e kam dëgju shpesherë, është detaj shumë interesant. Kanë qenë, duke qenë se ka qenë një natë shumë eftohtë, 
temperaturat ulta të pakën shtu, dhe për shkak të temperaturave të ulta dhe foshnjës vogël, kanë qenë ajri i ngroht i frymës së, së baktive, së kafshve, që kanë dola të rrëdh grazhit, cilje të kanë shpëtu. Po, po, absolutisht. Êshtë një zinxhir në gjarë, jesh? Po, po, absolutisht. Dhe jo, jo thatë shumë mirë, jo rasisht e zhjellë grazhdi, por është një zinxhir në gjarë, jesh, që e bëjnë, ka që të thjeshtë, madja dhe thirit e Papa Franceskut, a, ditet e fundit, a, që talëm me njanë materialen dhe të merim me esencen, ma të që mos të humi, ma të rëndësin e, e fesës e këshnelave. Dhe pikrisht është ta i grazhdi varfër, që ne duhet a, të nari kujtoj se sa, se sa i thjeshtë, se sa thjeshtë është të lëfeja. Absolutisht. Pra, por sa sot jemi ne a, të devoqëm dhe se sa jemi, a, themi kështu, a, në dukje, pra, na intereson të regulojnë shpinë, të bëjmë pejme në bukur, të bëjmë atë betlejemi në oborri në shpisë, por nga anë atjetër nuk vim kur në kish, nuk rëfejemi asë një herë, rritet i përcjelim se kur na qëllon në i rast fejesa, apo martesa, apo rast e tjera. Absolutisht, kjo është edhe rëziku që po thushëm në, në filim. Festa e kryshlinjes ka, thonë ashtë një shpat, një farë nëjët me dy teha, që ashtë të thjeshtë, ashtë të bukur, ka simbolikt fort për botën, por një atin ko mund të rezikohet edhe me ra praktikisht në tunimin e një konsumizmit apo një materializmit, që nuk me siguri kja është dhe pjesë e bukur dhe duhet nga një herë, por për shamo kja është një ko që i kushtot mi gjitha koha e, e kryshlinjes, ashtë një ko që i kushtot mi gjitha familjes sepse në thelb, në thelb, në sens të kësaj, të kësaj fejsa është familia, sepse ne gjithmonë kujtojmë familjën e shajtë që është Jozefi, Maria edhe Jezusi. Ta që i vagjënojë për shemëll në kohën ku ne jetojmë, realisht sa familje dalin shëtitje, ta që poshime, poshime nga matë nëryshmet në për, në për, në për bot, në për ultime, në për forma, vanë, materializmi i shfrenum në gjitha, në gjitha derivatet e saj. Këtë që realisht a shumë e rëzikshme, nëse kjo fest nuk i kuptohet esenca, në shpirt i kësaj fest, mund të rëzikohet me ra në banalizim të edhe të festës e kryshlinjes. Realisht me prejtu vetëm ga anës e, e jashtme si një gjest. Ju thot bukur në fillim që nga një herë dhe në familje tona e vendosët një pem kryshlinjes, bëhet një simbolike Betlehemit vogël, bëhet diqka, okej, okay, shumë bukur. Por, ashtë kjo më jaftushme, sigurisht jo, kjo është një gjest i bukur, fisnik, i kanë shumë që të regon një farë mënyre përkatsin e besimit e katoliket kryshten, shumë bukur. Por në thelb, nuk është ajo shënjunse për jetën tonë, ajo që është thelb i gjithë shkaje, është pikrisht nënyre se si ne raportohem me Zotin gjatë kësaj feste. Vëthan, praktikisht, në, në jetën teme, në zemrën teme, si unë raportohë me Zotin, man, si unë e presë Zotin një të në teme, e kur flasim si e presë Zotin, do të këna e presë ishë një gjam. Zotin praktikisht në shfaqet në përmjët tërve, në përmjët të voglit, në përmjët të varfënit, në përmjët të smurit, në përmjët të ati që ka nevoj, Zotin në këto forma praktikisht në shfaqet ne. Man, ne kur pranojmë, kur e ka një sy pra që ka nevoj, kur e ka një sy pra që është i varfën, kur e ka pra sy për një person që është i smurë, që i bëjmë një vizit, që kojmë, man, një farë mënyre, ne nuk vizitëm të ishtë një person, por vizitëm vetë Zotin. Sepse Zotin ka dasht mu shfaqën ta. A e thot vetë, isha ish veshën e nuk me veshet, isha edhëshën e nuk më gëtën pi. Kur të pa më zëtëni? E po, atë që se këni bëjmë matë veqëllis, ma këni bëjmë mu, osa e kunër ta. Pra, pra ne po thëmë që në këtë kontekst, ne duhet imi të kujdeshëm, si do mos, ne si, si katolik, si të kryshten, duhet imi të kujdeshëm që realisht këtë fest, ta përjetoj mi gjitha si një gjest të fort, shpirt nërë, të mërën shumë tonin, por ma si në thjesht ma një simbolik e bukur, hajtë me shëtit, me hangë, me pimë, me një konsumizëm, edhe marun ditë pushimit edhe kaqës. Ne, si do mos si të kryshten, jena të ftum, për, jena të evokum realisht për me zbrit në, në, në thëllësin e këtit misterit e Zotit, që bëhet njëri për ne, për shëlbimin tonë. Uh, jemi këtu në... në kishën e zojës shkodës, pajtorës, nana së këshilit mirë, pajtorës së, së, së gjithë shqiptarëve, dhe shkodranët, shkodranë në përgjësi, po jo vetëm shkodra, por edhe gjithë zonët për rrëth ka një lidhje të forë shpirëtërore me, me këtë kishë, dhe është pikrish për ju lakë shnelave, dhe 
këtë lidhje, qoftë dhe në histori mes besimtarëve të ndryshëm, sepse kjo kish, si gjitha kishat në Shqipëri, edhe si vetë kisha katolike, dhe jo vetëm kisha katolike, po dhe gjithë besimet fetare kanë pësuar kalvarë të madhë vujtish në periullën moderne të historisë së botës, por edhe në periullët e më pashme të historisë së që nga krimi i kishës. Dhe kjo lidhje e kishës e zojës shkodrës, dhe zojës e shkodrës, dhe kshnelat, dhe shkodrës, Ralisht, kam të shqirë me shpëtzu këtë hapsinë dhe televizive, jo sa diçka e rej, por thjeshtë me theksu faktin që shetënorja e zojës e këshilit mirë, dhe në ashtë shetënore praktikisht komtare. Do thot që nuk, edhe pse nga ona, po thëmë, territoriale, nga ona geografike, i përket edhe ashtë në shkoder, kjo shetënore i përket të gjithë Shqipnis e në mërë të veçantë gjithë Shqiptarve. Kështu që Unë të shi që i kremtoj mesh në këtë kish, vërtet me bahet zemra mal shpesh herë, sëpse vrej persona, vrej besimtar të cilet e frekuentojnë në njërë masive nga gjitha vendet e Shqipnis, në të fillu nga Lejja, nga Fushkruja, Tirana, Dursi, nga zonat Paravin, nga Malizi, nga Kosova, të thot që praktikisht kjo shejtënore ka këtë, ka këtë, po thëmë, këtë kuptim, sëpse ju e thatë mërë para, zoja këshilit mirë është edhe pajtorja e popullit shqiptar. Edhe është më rëndësit më alë me theksu këtë fakt që në këtë shqetë nore, se cili shqiptar ka shpinë e vetë edhe ka vendën e vetë. Kjo gjaja parë. E dyta, në lidhja e zojës, sidomos me kohën e kryshlinjes. Në fakt, do ishte edhe pa kuptim kryshlinja pa zojën. Në kuptimin që në fund të fundit, nëse ne e hymë në dinamiken e unëgjilit edhe të misterit, praktikisht kryshlinje janë zoja edhe kryshti. Thasha, edhe për kishën. Egzaksisht. Kështu që në këtë logik, në këtë logik, praktikisht nësi si të kryshte, nësi katolik, mi gjitha jena të fokusum së anë tek Maria. Tek Maria, sepse ashtë ajo që rralisht i ka thonë po, ka një lutje shumë bukur, shënë Bernardi, është momenti kur engjëli i Zotit i shfaqës Marisë edhe i kërkon që praktikisht prej saj të linjën shelbus i botës edhe interpretonë shumë bukur shënë Bernardi thotë që në atë moment kur engjëli drejtohet Marisë edhe i kërkon që priteje ka me linjën shelbus i botës, pritej pohja ose jo e Marisë. E të i prit po se jo, thotë që kret toka, kret qili, kretë engjit, edhe Zoti ishte në heshtje sepse pritëshin po apo jotë Marisë, atë pohën e famë shënë Marisë. Do thotë që kur Marija ka thonë po, se vanë, u banfë mi mu vëndesa e jote, e pranoj mesionin e Zotit, praktikisht Marija hynë në historinë e shëllbimit, se aja që është një farmë një ba qenar, se gërështë qenar është krishti, por në një farmë njërë nga pikpoma njërë zore, Marija ba pika referimit për gjithëkën, sepse të ke fundit, ashtë ajo që e kam bartë në trupin e vetë i Jezusin, ashtë ajo që e ka linë i Jezusin, ashtë ajo që e ka shëqnu i Jezusin, e ashtë ajo që të kam të kryqit, praktikisht krishti dhe i thotë, thotë, Marisë edhe edhe Gjonit, në zansit të dashtën, e thotë, Gjon, kjo është nana jote, nana, kjo është i të birë. Si dhe me ndesh me thonë që praktikisht i thotë Gjonit, Maria është nana e kishës, është nana që e ulheqë dhe shëqnën kishën. Ja pësa tjerë thëmë, ka këtë lidhe kryshlinjet, Maria, edhe kjo kishë e zojës ku ne jena sot. Në shkoder, praktikisht në marë Shqipnin, por është do mos në shkoder, lidhja me figurën amënora është e fuqishme, është e famshme me zojën e shkoderes. Praktikisht, ba me hy pak historis, ne shofim në dokumentave, vrenë që kjo shëjtënore këtu, ishte, në në shëtëken shëjtënore e hershme, bilej, të manë të manë thuet që spari dikur mund t'in kene edhe një tempull i lirë dikur kjo vend, por mra pa kur, po thëjmë, i liria ka marë ashtë pak zu, ashtë këthy në kreshtenizëm, kjo ashtë kene një kishë që a kushtu zojës, figure se nane se kreshtit. Praktikisht në këtë shetë nore në këtë vend, ka dhe dokumenta, ka dhe gojlana, që sa herë dhe manë edhe heroj jo në komtare ka vizitu, pra në lutë mi kërku, në i mi kërku mrojtje virëgjës mari.
Kjo kish, nga kush nuk ashtë freku ndu, praktikisht deri sa atëhera shkatru prej përëndërisë Osmane. Por për të i kësaj, aje që ashtë rëndësishma është që populli shkodrës, edhe kur kjo kish ishte shkatrume, praktikisht gjithmonë, në gjithë moment, në gjitha format, ka gjithë gjithmonë hapsina edhe rrugë për më ju lutë e më ju kushtu zojës beku me virgjës mëri. E këtë në rëthojnë dokumentat qinë, në qinë në dokumentat nërishme, që besimtarët, relacione, për shamo, ashtë e mrekullushme, thuet që kur për nëri Osmane ka pushtu shkodrën, ka ra shkodra, thuet që praktikisht nga buna e përtej pjesa Shirokës dhe pjesa Olqinit e e zonë, ishte në në mrojtje në Venedikot, kurse kjo zonat të e ishte në në pushtimet Osmane edhe nga që këtu ishin shkatru kishat, nuk ishte kishë, nuk ishte hapsin, për nuk ishte objekt e kultit, thuet që praktikisht shkodrant, dilnin për te bunes, aty ku ashtë sot dhe kisha shmëris mandalen, edhe nga ty i drejtoheshin te ka zoja dhe luqin zoj, sepse kisha nuk ishte, fugurja kishte ikë të shmo, atëherë ishte vetë mja nërë për mullut, nërë publiki, sepse aty ishin në Venedikon, edhe kishin lirin e besimit, edhe shkodrant me lutje të fort, e i drejtoheshin zoj, që mi mrojt edhe me ju lheqë. Kjo të rëgon, së manë, atë besimin e fuqishën, edhe devocion e malë që populli i shkodrës nërë dhe që janë ka pas karshi figurës e zojës. Sëpse shkodra, unë thëmë që shkodra nuk shgenje në kur. Në kuptimin që populli shkodrës është besoj populli inteligent, realisht. Në kuptimin që kur populli shkodrës i ngullë sytë dikon, kur orientot dikon, nuk e banë kështo pa djeni i kotë, por sëpse ka gjurëm të forta, ka rajtë forta. Edhe në këtë kontekst, besoj që Poplë ka kuptu shumë mirë që Maria bëhet në një farë mënyre shpëtimi i shkodrës. E jo këtë rasisht, atëherë, për gjatë historis, për gjatë historis, ka shemoj, ka njëgjarjet nërishme, pa fond, dokumente pa fond, që e të regojnë që besimtart edhe në kohët matë erta, matë fështira, janë njësë, kënë ultu edhe nga shkodra, kënë shku drejt italis, drejt gjenacanos, ku ashtë zoja këshilit mirë, pikrisht për mi kushtu ratë, pikrisht më ullë ngjoja saj zoje, me kreku mrojtje për familjet, për poplën e për vendin. Shpesherë, kam të gjuhë shumë besimtar katolik, të cilët ndoshtë edhe nga një herë të zhgënjyrë, nga një situatë, nga një rëthanet saktuar, e tjere, e tjere, si që ndodhë rëndomë që njerëzit dhe dopsohen nga njëherë, duket se dopsohen, dhe shpesherë janë shprejen që, e po, kur ka ikë zoja shkodrës, pra, ka pas një arsy pëse ka ikë nga Shqipnia. Ta këthejme dhe në konteksin e sotëm. Sot ka shumë tri e treja që po ikin nga mdheu, nga vendi jonë. Ke arrit, duke qënë se, shumë vite me parë, kur ishit familitari i shkodrës, arritet që të bënit të këthenit fotokopjen e kuadrit original të pjesës pasi është larguar, është hapur nga alteri për të bërë rekonstruksioni, restrukturimi i saj, e solët në shkodrë, pra kopjen, njeni marrë më të... Keni arritur ta kuptoni qoftë dhe si besimtar, por edhe si prift katolik, pse fuguria zojës e shkodrës ikur nga shkodra në gjenacano? Ka një koptim edhe praktikisht edhe historik kjo pjesë, sepse... Sepse quet se, them shtu, nga njëherë duket se ne jenë të lidhur shumë me gjërat fizike, si njerës. Jo, absolutisht. Edhe dhëmë, iku nana, nga la nana vetëm. Po, absolut, e para, dhanë, kam dëshirë që në krytë herës të theksoj faktin që Zoja nuk është largu kur prej Shqipnis edhe prej poplit Shkodrës, në njërë absolute, por konteksti, në cilën ju me drejtë dhe theksoni, i referot një historie, një legende, nëse do nësit dush, por ishte kontekst specifik, sepse në atë ko, rrejsh flasin për 1467, kur ishtin pushtimet Osmane, ishte shkatrimet e objekteve të kultit, edhe si e tjil, këtë fatë ka pësu dhe kisha e zojës. Pra, praktikisht, nëse, po thojmë, Zoja në këtë kontekst do ngeli këtu, do pëson të fatin e shumë e shumë objekteve të kultit tera. Në këtë kontekst, besoj, 
edhe populli i, i Shkodës e Shkodrant e, e asaj kohë, praktikisht e theksojnë këtë fakt ne nuk dim, ne nuk kena burime në kuptimin autentike, shkencore, historike, me thonë që realisht zoja ka i. Kjo është një legend e nërtume, kur tham legend, kjo zdo thotë si nuk është e vërtet. Por nuk do thotë së është e vërtet, kja gjithmonë ideja. Por për te ti faktit, për ne si besimtar nuk është shumë rëndësishme, unë besoj që Maria me tagrën që ka, me pushtetin që ka, si, si nana e Zotit, a jam i siguri edhe mund t'ikon, mund të edhe mund të shkojnë hava, mund të shkojnë edhe kishen hava, sepse ka tagrë ka tagrë tjerë zakonë sa nana e Zotit ton. Por unë besoj që nuk është shumë e rëndësishme, nuk është aqë rëndësishme kjo aspekt, po e rëndësishme është ma tepër aja lidhja shpirtnore që populli ka praktikisht edhe sidomos Shkodra ka pas me virgjen Mari. Kjo është për ne thejt me gjithë shkaje që se ka diçka të vërtet nuk mund ta mohojmë realisht për faktin se jo kot, do të thonë Shkodrant për gjatë shekujve në mënyra të ndryshme kanë shku dhe kanë frekuentu Gjenacanon. Ha, është një arsye, nuk është kot, por për ndaj thashi populli i Shkodës nuk e kur zgjell diçka, kur bën diçka nuk e bën pa vedie, nuk e bën pa e ditë të mirë, pa e shoqëri të mirë. Unë jam i sigurt që edhe në kohë diçka këto njerëz kanë prejtu, diçka kanë pa, diçka kanë prek. E në këtë kontekst tham që nuk të rre në devocion i madh i njerëzve që shkojnë Gjenacano pa pranë në pelegrinazhe të ndryshme, sepse ka dokumenta të vjetër të bollshme që e tregojnë, praktikisht kur ka fillu pak më liru, si man, drejt e Ramës, prenëria Osmane që nuk ishte më atë që ka pasur në fillim, praktikisht besimtar, sidomos Shkodran, ka nultu edhe në Itali. Anë kjo është rëndësishme fort për ne. Kështu që për te faktit e, të, të legendes, unë du të, të theksoj fuqishën në këtë gjatë që zoja realisht nuk ka ikë, ashtë, ashtë e pa imaginushme që Maria, aja që është nëna e krishtit, të braktis një popullë. Pse, shpesh e kam dëgju edhe e kam ledzu që a, për të arritur të krishti, nërmjecja më mirë është zoja. Pse kjo shprejhe? Në asë pjego pak se? Po, absolutisht, aja që ne edhe, edhe tregume, sidomos... Ka për... autoritet zoja ndaj krishtit? Absolutisht, absolutisht. Sepse krishti ka hynë bot në përmjet zojës. Si mund të koruptor zoja? Po flasim me termat sotit. Nuk ka nëvej me koruptu, thjesht kërkoj, a që është drejt, edhe ajo, man, ka këtë tagrë, ka këtë forcë, ka këtë pushtet që kur i drejtohet biri të vetë, është e pamujën që biri nuk mund t'i këthojnë, nuk mund t'i thojnë jo, zojës. Man, ka i, i pjesë bukur të shkrimit shenjt, është e dasman... Po si mund t'a kërkosh këtë? Ashtë e dasman ka në Galiles, ashtë e moment kur e, praktikisht po bëjnë një fest e madhe edhe thot aty më rojvena e një farë momentit, Maria, pra Zoja, i drejtojt bje dhe vetë i thot, se më hanë, shikose, nuk kanë më venë. Edhe krishti i thot, i thot, më falë, nuk ashtë punë e emja. E Maria i thot, shkoni, shkoni, shkoni të kaj, sepse, aj. e në fakt, kur shkojnë shërbëtor, dhe më hanë, Jezus i banë mrekullin e këthen, nga uj e këthen në venë. Do thot që, praktikisht, Maria, të ke nana e krishtit, ashtë e pa mujtën që të thojnë jo biri, të thojnë jo zoti, sepse, ne shumë herë harrojmë një gjanë. Maria bëhet dera ku Zoti me shnohet e lësbret në tokë. E Maria bëhet dera ku ne mund në me shku në qilë. Nuk ka kush, tagër, pushtet, matë fort, se ka virgjera Mari në këtë tokë e në qilë për vitë Zotit. Sepse aja është zgjell, ne para pak ditë që kena përjetu edhe festën e Zojës e papër lyme. Festën e Zojës e papër lyme në ka të regu një vërtet malë, që praktikisht gjdo njëri kur lin, lin në mkat, në kjoftë dhe mkat i në rrëllëshën, vetëmja, e cila ashtë rrujt, nuk ashtë cenu, nuk ashtë prek, nga mkat i original, ashtë kenë Maria. Pse? Sepse ajo ashtë rrujt për një gjanë të male, të jashtë zakonshme, ashtë rrujt për me lin biri i Zotit, me lin krishti vetë. Ja pse, atë të mos e cenu mkat i, të mos e prek, asë një realitet, një lëvësja e mkatit, ajo bëhet dhe mëhet, e pushtechme, sepse bëhet nana e Zotit. E të ju bëhet nana e Zotit, si mundet mi thonë e, një djalë, e të bëhet fjallë për, për një realitet hynor, si mundet mi thonë krishti 
i jo mëris. Bate pa mujtën. Hëpse është nana e njërzimit, është dhe nana krishtit. Edhe Maria nuk i kërkon kur gjona që nuk duhet birit e vetë, po i kërkon gjithmonë, sepse të ke fundit biri zotit, krishti vetë, ka ardhën tokë për qëfar? Për të shëllbu njërzit e Maria, cila është roli Maria i simbot? Për të që njërzit drejtë krishtit, për të që drejtë qilit. Kjo është mision i saj. Ja pësa të herë nuk mund të thojnë, e kjo është forma për me dasht me, ju thadmi, me korruptu. Kjo është forma për me dasht me amush me anë e Maris. Besoni, unë këtu, në shetë nore gjatë kësaj kohë në njërë të veçanë, takoj njërës pa fonë, që vinë nga vendet nërishme, nga relativitet nërishme, edhe këtu nga kjo, para kësaj ikone të zojës e këshilit mirë, burra, gra, fmi, tri, i shef në gjuni që i lutin i drejtojnë virgjes mari, unë mund të konstaktoj sa e sa hire të besimtarve që kanë marë për i kësaj zoje, për i nanë se këshilit mirë. E kur flasë për hire, po e thamë me qëllim këtë fjalë hire, nuk po përdojnë një fjalë tjetë që quët mrekulli, sepse nështë nga një herë dhe mund të keqë interpretohet mrekulli, por flasë hire, hire shërimesh, hire bekimesh, hire nga matë nërishme të njerëzve që janë kushtu virë gjërës mari. Këtu bilesë, me që e hape këtë argument, e këtu kam një revist të vjetër që është një mje nënë që në shtatë mletës, që thuet Zoja e Shkodrës, Drita e Shqipnis. Praktikisht, kjo është publiku për tre vitë rështë, nga një minën që në gjeshtë mleta, shtatë mleta edhe tëtë mleta. Ishte për vjetori, 450 vjetori ishtë për mullje së zojës në Gjenacano, edhe familia është kujdes, si do mos përveç, po thëmë, publikimeve të nërishme, meditimeve, predikimeve, është kujdes për shumë më risel disa nxarje të besimtarve që vetë ato i kanë shuj i kanë nëllë gjatitës. Për shumë, nga zonat nga matë nërishme të Shqipnis, njerës të cilët kanë ardhë janë kushtu virgje e smari, në kjoftë me një nëndiqe, në kjoftë me një mujnë maj, në kjoftë të majnë, në kohët në atë nërishme, janë kushtu për hire të veçanta. Edhe të kjo revist, ashtë një një rubrik që qëtë lot të terën. Të kjo revist, të rëgojnë sa e sa hire që besim të artë e Shqipni, se si do mos të Shkodrës, kanë marë për i zojës mari. Kjo për me të rëgu që realisht nuk ka avukate matë male në toke në qilë se zoja bekume, se virë gjerë mari. Jemi në këtë, të mishtu, janë për ju lakë shnellave, në fakt e gjithë bota asë njëherë nuk ka që në qetë. Bota është e male, është e të razuar, por këto këshnella, këto kryshlindje, toke në shajtë, Evropën, vendë ndryshme të Afrikës, e gjendë të të razuar, vendë ndryshme të Amerikës Latine, i gjendë të të razuar në aspektin politik edhe social, vendë ndryshme në konflikt, por po flasim për konfliktet. Ka konfliktet të të mershme. Kemi linjen e mesme që është në zjarë, në luft, kemi vendet e Evropës, si që është konflikti Ukrajin-Rusi, kemi aspekte politike të ndryshme. Kshnellat, gjdo vit janë, të emisht nuk kanë bërë thirje për pace, për për anëpushime, e tjere e tjere. Por, këtë vit duket se janë shumë të fështira, si do mos, në konfliktin në Gaza mes Izraeli dhe Palestinet, por, që për duket se po harrohet edhe konflikti i Ukrajines me Rusin. Spo flasim edhe për vendet e Afrikës të cilat, po thuj se nuk nga bjenë më në fare për to vëndet dhe botës e tretë ku ka me mira, mira të vdekur gjithë dit. Ju thotë shumë mirë, realisht nuk është i vetë mi vend Palestina apo Izraeli ku shvillohet luft. Në fakt... Allë në Shqipëri nuk është të jemi fort mirë, të trazuar jemi. Papa Francesco të shmo bënë disa vite që a e patë përdojnë një shprehje që besoj ja vlenë për të analizu edhe për të pa me në realitet e thotë të shma ne e vërtet që nuk jena në luftën e tretë botënore, në hanë së kurse ne i magjerin në luftën, por në fakt jena, e e qunë pjesë pjesë. Sepse, sot që flasim, me siguri mund tjetë ma shumë se një qenë në luftën e për botë. 
nga ma të rrishme, me, me format në rrishme, nërët në rrishme, por ne përbot janë kështo. Por ata që bajnë ma shumë, praktikisht edhe im kanë ma shumë impact mediatik, janë pikrisht pjesa e, e Rusis me, me Ukrajinën edhe ajo e Palestinës me Izraelin. Qiko, e, lufta edhe paqa janë vjetra sa kretë njërzimi. Në thelb, në thelb, bota, praktikisht që kur ne e njofi me dim, gjithmon ka jetu me luft e me paqë. Një ju gjithmon është në kërkim paqës, por një të në kohë dhe edhe të luftës. Ne dim, në thelb që e, lufta, cilja është arsuja luftës, kryesisht është që është e pushtetit mitë gjitha. Edhe njerëzit që kërkojnë pushtetin, janë të gadëshën, praktikisht me lënu drejten, lirin, dinitetin, e, se cilit njeri. Fatkecisht, kjo është në hanë drama. Unë nuk jam as ekspert, as i geopolitikës, praktikisht, as, as në i politolog që i di një historit, por një gjaha mund të them në këtë aspekt. Edhe është e mjerushme që pikrisht në token ku ka zgel, ku ka lindë krishti, Betlehemi, jo vetëm tash, tash ma konflikti në Gaza, në Palestin, ashtë konflikt që han, ka dekada, dekada që që nolë, që linë, her ka pa, që her ka luft, her ka pa, që her luft, por shdo më skote fundit, ashtë e keni të mërshme, ashtë e të mërshme, këtë kohë që jetojmë. Duhet të imaginojmë një qka. Prap se prap, po, po përmeni e Papa Franceson, kur thot, prej luftës, nuk deli fitu mas kush, të gjithë humin. Imaginojë, për shemë, në Gaza, sa civil të pafajshën kanë vdej, kanë në njëtën. Sa civil ju ashtë prish e, shpia, e ardhnja, jetesa, sa fmi mesin pa shkoll, sa fmi mesin pa një tarme. E këtë duhet me nune. Një të gjamë për shamëll, ashtë edhe në Izrael, absolutisht. Por, po thamë që nga lufta nuk fitën asin njëri. E fatë këtësisht, në vendin ku Zoti ka zgjel me le, aty po shvillot o ma shumë luft. Por nuk ashtë vetëm kjo, kështu edhe Ukrajina, kështu edhe vendet tera. Te ke fundit, kush përfitën në luft? Ne dim se përfitojnë ata që shesin armë, ato që dojnë me marrë me përfitu nga, po them, nga, nga mineralet apo minieret apo spodion dhe shesit cilat janë këto, që praktikisht gjithmon në luft fitojnë të pushtetshmit. Në thëmë thëmë, kush janë njerëzit që e pësojnë gjithmon luftin, janë të varfrit, janë të pafajshmit, pa mrojtunit. Ja pësa të herë në këtë kontekst, krishti që ka zbrit në tokë, ashtë kenë i varfë në thëmë, E, i pa mrojtën, të ke fundit, sepse a keni i pa mrojtën, edhe krishti, a i ka zgjell vogëlsin, nuk ka zgjell më mrojtë, nuk ka zgjell o shtri, nuk ka zgjell njërën, nuk ka zgjell vogëlsin, me të regu që të ke fundit, ata që realisht vogëritin, apo janë të qmu shumë për sytë e zotit, janë të vegjlit, nuk janë pushtetshmit. Nuk janë ata që gëzojnë pushtet, që gëzojnë forcë, ata që kanë gjithë shka, nuk janë këto, për zotit, janë të vegjit. Këtë e më lutë për këtë aspekt. Ne, edhe këtu në këtë kishën, në këtë shëjtënore të zojë se këshilit mirë, herë mas herë, kërkojmë për më lutë për pacën botë. Se vërtet, unë nuk besoj që lufta mund të zgjilin, po thëmë, nevojet edhe problemet e botës. Pacën po, lutëja po. Raporti me zotin mund të zbusin zemrë një rëjut. E shpresoj më rojmë që pikrish në këtë, në këtë vit, e si të mos në të festat mua, Zoja Bekume, aja që është, aja ka lej në të vene, i ka njoftë të vene, Zotit cili ka zgjel me lej e ty, të vene pacën të vene dore në zemër të këto njërës që praktikisht ka në dhe fatët e vene, e vene vene dore. Po të bëjnë një pytje që shpesheri të gjoj ateistët, të bëjnë pytje. Si kur të egziston të Zoti, nuk do lejon të që kjo të ndolte. Më jep një shemë të bëjë pytje në atë isi, që Zoti vërtet e egzistën. Po, absolutisht, shiko, duhet këptu një gjasë për me, për me deshme arsëtu e, diskutimin të ose pytje në tane, një do njësme të mkati. Zoti, njëri unë, e ka kryu të lirë, e ka kryu pa mkati. Mkati ka hy si zgedhje e liris njëri unë. Lufta, e keqa, gjithë shka që ne shohim për rrëth, nuk është dëshirë e Zotit, asë gjelje e një jutë. Ima që pëse me nojë se Zotit do në luften? Jo. Zotit do në keqen? Jo. Zotit do në vdekjen? Jo. Zotit do në varfnin? Jo, nuk e donë. Këtë që unë besoj një riu, 
ka një këtë dhërat tjashtë zakonçme, që është liria, por liria kërkon nga përgjësi. Nga një herë, njerëzit që kanë përgjësi, nuk e qojnë dhe në fondë përgjësi në vetë. E këtu mësë qurë përgjësi në fondë, pasoj atë janë këtë që ne shohen ditë për ditë. Ditët e fundit ka pasur një qështje, të mishu shumë të debatuar, mbi miratimin e deklaratës e fiducja suplikans, ose ajo që quët deklarata doktrinare për bekimin e qifteve të parregullta. Fokus i ishte të kë bekimet që një klerik mund të japë për një qift të njëjtë zgjini. Bekimet që mund të japë edhe për qiftet të cilet bashkjetoj njëri me tjetërin. E tjere, e tjere. Na spjegon pak e legalizon kjo martesat e të njëjtë zgjini në kish? Falem e nërë së dhe për këtë pytje, sepse realisht nga të në ditve kam pasë telefonata, mesaje, apëllot aki me njerës që ishin, në besimtar, me gjitha, ishin të shqetsu. Si ka mundë si që kisha ka ba këtë gjesë, ose si ka mundë si që ka zgjellë këtë rrugë. Duhet të theksu me njëherë, edhe është të rëndësishme dhe të mos besimtarve që edhe janë të interesun dhe për dhe për këtë gja të s'ka lidhje s'parit me martesen. Papa, kisha, doktrina e fes, është krejt e kjartë edhe është në vazhdimësi me traditen e me magisterin e kishës, që praktikisht martesa është mes një burrit edhe një gruje. Këtu bëhet fjalë për qeshtjen e bekimeve. Duhet kjetë për asysh Simon që ne edhe kisha, si do mos, edhe bota, po kalon disa, po nërshojnë e poka të rarisht. Nuk jena ma me sigurin me sijet, edhe kërkesat, esigjensat, nevojat, për mjë përgjinsh, po thojmë edhe realitetetve që jena në ofronë ditë për ditë, e janë të vazhdushme, edhe kisha ashtë kenë gjithmonë një farë mënyra avangard për këtë gjatë, në gjithmonë nuk ka najmëra, po ashtë përgjinsh, situatave i karë, në imbesimtarve. Në këtë kontekst, du të them që praktikisht, ajo e marën të palevizhme, të pacenushme, të paprekshme, traditen. Martesa është mes një burrit edhe një grus. Saj, për ketë, që ka thonë papa? Papa ka thonë, bilis edhe këtu, do të këptu i gjana tjetër. A i ka thonë, si mas rasteve, me shtart, operator, po thëmë, baritor, në rastet veçanta, si mas gjukimit të tynëve, mundën me shëqnu në kjo oftë edhe një qift që i përket një atës gjeni, apo edhe mundën, si me thonë, me dhanë një bekim. Por, kujdes, nuk është bo një rritë institucionalizu për atë pjesë, nuk është një rritë, por thjeshtë në njëra për shamo, që ko, mu më nëllë që me beku një bakinë, Po, i bekojnë. Po, bekojnë një makinë, bekojnë një shpi, bekojnë bakinë, bekojnë një objekt. Në thanë, nuk besoj që praktikisht të bekojsh dy persona, asë nuk është sakrament, asë nuk është një, po thëjmë, që kisha ashtë dakord, se për thanë me martesat ose në lidhë me këtë logikë, po ashtë një formë, sepse të ke fundit, kisha ashtë sinana, që kujdeset në nërë të përdiqme, të vazhdushme për bitë e vetë. Këto njërës, për shama shumë herë, rastet e qifteve, të njajtë e zgjeni, duhet të kuptu edhe dramën që jetojnë. E nesi, për thëjmë, nesi me shtarë si kish, nuk mund t'ina indiferent. Besoni, nuk është ma thjesht të shmo një rast të izolum, por është fenomen, më është të në Shqipni, nuk janë shumë evidente, por në përbot, praktikisht të shmo është bo një fenomen. Edhe kisha duhet t'i përgjigjet, sepse të ke fundit, edhe të janë bitë e zodit janë njerës. Bile në mosë harojmë i gja. Deri para 50 viteve, praktikisht... Janë dënu me burg. Jo thjesht, por thonë, askar kush në kish më interesu për këtë pjesë, sod. Ka qifte që, po thëjmë janë alët e një dhe zgjeni, në përgjësi e nëjnë e përjetojnë dramen shpirt nore, bide të shumë herë e nuk janë të rralla rraste që kërkojnë edhe një loj nëjmet, edhe pse janë të gjinu në një situatë. Pra nëjë, du të theksoj që nuk bëhat fjalë për martesa, nuk bëhat fjalë për bekimet regullta në kuptimin e së kurse është po thëjmë një rriti i veçanë për ta, por thjeshtë një shoqnim që një rrasë e veçanë da mund bekojnë së kurse bekojnë edhe gjithë dhe objekte, që me ke një kjartë në lidhe me këtë gjatë. Në këtë, me këtë dokument, me këtë deklarat të pranuar dhe nga papa, unë kujtoj 
fillimi në papatit të Papa Franceskut, kur është shprehur që ne duhet të kujdesim, nësë të temi që jo t'i përjashtojmë qiftet e së njëjtë të zgjini. Pra, me atë qëfar, qëfar unë arritë kuptoj, dhe thotë që një gej, apo i komunitetit, kjo nuk më pëlqen, komunitetit LGBTQI, që janë ta, mund të jetë besimtarë dhe duhet të pranohet në kishë edhe nga komuniteti. Po sigurisht, sepse, pra me thamë, duhet të ndarë... Pra, aj, edhe pse është gej i deklaruar, mund të marë bekimin e priftit, mund të marë kungimin e shetë, po ati ndoshtë e duhet shumë shvesh më rëfy. Që ka, edhe që mos të nga trojnë të gjena. Qartë, qartë, pra. Jo, mos të nga trojnë, mos të nga trojnë, sepse kjo është një proces që ka nevoj për ko. Një person i cili, pa thujmë, i përket ti zhanëri që ju përmenët, praktikisht asë kishë nuk jam mëllë asë kujtë të deren. Sepse të thash, kisha është e mëshirshme, kisha është e hapën, kisha të donë shëlbimin e të mirë në së cilit, kur batë fjalë për sakramente, atëherë është një argumentite, dhe në sepse du të kuptosh një gjanë, për me dasht me një mu një person, ose për me një mu një person, për me hesë në fej, duhet me shëqnu. Nuk mund të apreja shtosh. Nëse ke nevoj një personit, mi la mundësi që mu këthy, me kuptu të vërtetin, me kuptu se qa kisha rrelesht mëson, duhet një shëqnim. Papa, praktikisht, nuk ka thonë asë merë një hapë një derën, futë një mërën, pak zonë një kresë mërën, një qonë një meqë. Papa fletë gjithë mërën për shëqnim. Fletë për kujdes. Fletë që, sëpse, ka pas, edhe ka, edhe në botë, me njëherë një tendenë, gjithë mërën, sëmën, një dojë përjashtimit, sëmën, i pësa faktu, sa po diku shkërgojnë, me njëherë me përjashtu, se opa i, papa thotë, kujdes, janë bit e zotit, ka nevoj, pra a insistonë shumë të kjo fjalë shoqnim edhe ju alenë në diskrecion mi gjitha edhe me shtarve ose dhjo që jezo i peshve që të bajnë një hece, a shumë rëndësishme këptu i këtë dinamik. Pra, nuk ka se papa pratikisht aj që i ka hapë dhe ka nërshu, ka nërshu doktrinin lidhe me gjanë, sepse nuk mund të nërshu asë papa, se për shama martese nuk ka si nërshu asë papa, se bazë fjalë për një rejtet natural që është ma shumë se papa, ma shumë se kisha është natyra, natyra njërzore, por papa, Pratikisht nuk ka nëshu asë gjanë doktrinë, për kunga zi a i vazhdojnë me rrujtë doktrinën të patë se nuk në sëgura kënë, por që banë, thjeshtë kërkonë që kisha mos t'jenë për eshtuse, por t'jetë një kishë që ashtë të hapun, një kishë që ashtë në përkrahje edhe në mimes njerëzë që kanë nevoj në këtë rast. Edhe të këdoj komunitetit apo të dhe njerëzish, kanë nevoj për hirin e shpetimit. Kjo është manë dinamika. E kjo qasja. Do martur, kisha katolike, Jo vetëm kisha katolikë, jo për gjithë popullë shqiptarë, por duke qenë se jeni priftë katolikë dhe i përkis një kishës katolike, keni qenë për një për ju kohët familinë më të rëndësishme në popullin shqiptarë, keni qenë edhe familitarë kur u bëllë kanonizimi i martirëve të tanë, por sot ne poshojim sërishë në ekranet tona simbolet e komunizmit. Shohim figurën e nëverhoxës, e rikëthimin e festimeve dhe naltimin e këti. Mos mendimin, mos kisha katolike në rastin e kërkesës për parashikimin me ligjë të krimit apologjisë e komunizmit që u bëme në nëntorë të vitit 2023 nga konferenca i përshënore shqiptare, Mos është pak sa e bonuar. Shiko, sigurisht vonë nuk është kur. Dokor, dokor. Kjo e para. E dyta, duhet keshë parasysh që unë di, pa këtë më sa unë informacion, kam di që edhe një grup depotec ka marë nisma të nryshme, që dhe mos në lidhe edhe me nalimin e simboleve komuniste, që dhe mos në vendën publike, apo disa nisma tjera ligjore. Realisht, duhet të kishë parasysh një gjanë që ne si kishë, ne fjallën kemi. 
ne nuk nuk mira ato më ligje. Deçka çka ka pas ndor kisha në lidhje me këtë situatë, sidomos e ka bën në lidhje me pasqyrimin e të vërtetave që ka kalu popullo jon. Për shembull, shpallja e 38 martirëve çashtë ke. Realisht, ashtë ka një form, a bën një proces sporit diocesan lokal këtu në Shkodër masia shqyrtu çdo dokument, çdo fakt, çdo provë për secilin nga këto persona, atëherë është të çun Rom. E Roma masi ka analizu, ka kalu në filtrat që ka e komisionit të ndryshme që në Rom ekzistojnë derisa ka shkutet papa edhe janë pranu, kjo e kanë një form praktikisht me i thon Shqipnis, popullit shqiptar që praktikisht kur në në Shkodër është bë alumnimi i 38 martirëve e dini të cila kanë arsyer pse janë bën pse janë shpallë martirë. Jon, termi, teknika është in odium fidei, për orrëtje që kanë pas ndaj fes për këtë arsye të ai kanë vrah. Kush e ka pas orrëtjen ndaj fes? Regjimi kos, do të thon komunizmi. Pra, ne Jo thjesht me një deklerat që është bërë tashit ju e quni të vënume apo pa vënume, por në mënyrë të vazhdushme që nga dymishi në gjithë procesit që është bërë, a ka një formë realisht për me të regu, për me thonë Shqipnis, për me thonë popët Shqiptar, shiko, se se më ne kena nevoj me kalu në përmes të vërtetes për me kuptu e ardhë mja jonë, më në kalën vetë në përmjet të vërtetes. Ju thati gja që realisht është me të vërtet shqetsuse. Nuk është në sasht po thojmë, nëse linë nga e një ranca, okej, por nëse batë me qëllim, është vërtet, është vërtet e frikshme edhe për të ardhme në tonë, për shumë unë kam një deklerat që thuhet komunizmi nuk ka vra kënë, nuk ka pas viktima, nuk ka vënu kënë. Shiko, anë është e turbshme të përnë është këtë gjanë. Realisht, komunizmi e ka shkatru këtë vendë, që po e lamë popullin, po e lamë pjesën tjetë, unë po flasë si klerik, e po flasë të mos për klerin, mi gjitha për me shtartë, i ka shkatru me shtartë, ju ka shkatru jetin, ju ka shkatru të ardhmen, edhe kjo që pa thamon është me prova, me fakte, e me gjithë qka që duhet, për me deshmu këtë gja. Nuk mund thuhet se nuk ka bërë sëtë, në 2023-in, të dalesh edhe herë me simbole, pa thujem, komuniste të një diktature që realisht e ka shkatru vendin tonë lirin e besimit, dinitetin, objektit, qiko, edhe kjo kisë që sot janë akto, që sot në të janë akto, praktikisht ashtë shkatru, ashtë dhënu, prej, imaginojë për shamo, në këtë vend këtu, ashtë ke një varrosën në arqipejshvi Shkodrës, i mëzot jakë sa reqe, kur e kanë marë komunistat në gjashtë të shtatën, e kanë thynë depo ushtrijet, e kanë shkatru, i kanë marë eshtar, i kanë hedhë lumë. Kjo me të regu një prej një prej një gjareve. Pra, objektet tonë atë kultit janë shkatru, janë dhënu, janë kuden krim matë malë se kaqë, janë kuden krim matë malë se sistemi komunist ka banë Shqipni, kaqë të mjaftonë me pa. Për mas më thonë shumë gjëra në tjera. Për shamë, unë me dojë që ne si popullë, si shqiptarë, nëse nuk kalojnë në përmjet të vërtetes, kam frikë se e ardhme jo nuk është aqë në rritën, por nuk e gjetëm rrugën e të vërtetes. Për shamë, sot diskutojmë e la, do festojmë një stëtetin apo një stënanën. Heri stëtetin, heri stënanën, vinë një parti, banë një stëtetin, vinë një tjetë, banë një stënanën. Falni, nëse një nuk bjëm dhe akord për gjana themelore të shtetit tonë, për gjana që janë transishme për poplin tonë, për shtetin tonë, po si mund bjëm dhe akord për më nërtu një të armet të mirë? Për gjana që janë themësore, për shumë të shlirimi. Po le dëzosha këto ditë, disa dokumenta. Shlirim, si pas jush, ishte të shlirim me një stëtet apo me një stëna? Shiko. Me që vete për mëna. Shiko, po le dëzoja disa relacione. Dhe au të shlirum në herën e shqiptarit realisht? Po le dëzoja disa relacione të 1944-es, zë mos të disa meshtarve. Edhe, a interesant dhe ka një relacion shumë bukur, ka një shkrim shumë bukur edhe në Frano Gjini, kur shkon për me krezmu, ishte abati i peshgën në rëshen atëherë, shkon për me krezmu në lejsh. Edhe mra për në lonë edhe, mas krezmime, mat një diskutim, mat një mledhje, edhe me shtarë tërë. Edhe i mësët Gjini thotë, partizant, 44, në zonat tona, kanë hy, kanë shkatru, kisha, objekte, statuja, 
kanë vra njës, kanë dhënu njërës, që s'kën bon. Janë vazhdojnë pa disa relacionet tëra në lejsh, në tërëshan, në shkoder, pyte linë. Të shi, kja nuk ashtë një punë për mu, nuk jam historian, duhet t'i lejt historianve edhe nuk duhet folë me mlef për këtë gjanë. Pra ne thamë, ne duhet kalojnë në përmjet dë vërtetës, jo me mlef sepse mlefi, realisht nuk në alen mund të shtiru për i të vërtetës, në mërë në pengë, edhe atëherë kalojmë gjithmonë në të debate edhe nuk e shërëjmë në zemën kërë. Ne duhet të shkojmë të ke vërteta, pa ne kërë nevoj me zbulu të vërtetën. Pytja linë, normalisht, nëse saksisht në të ko, po thëjmë 44, që me nohet sa është kënë shtirimi i vendit tonë, nëse, po thëjmë, partizanë, kanë dhënu, kanë ndjegë, kanë prejsho bjekte, kanë shkatru familje, kanë vellë, kanë bërë gjithë qka. Pytja linë, si mund të afestojnë për shamo sot, si mund të afestojnë për shamo nuk e di po plej shkodës apo i verilët, si mund të afestojnë për shamo një stenamen, si një fesë shlirimit. Pra, duhet të tiruim edhe mos me dhënu, si me thonë edhe sensibilitetin e njerëzve, e familjeve, sepse ka njerëz të cilë realisht atë ko, e së të mos ato data, janë dhënu për tonëve, jo për tujve. Kja është problemi. Pra ne thamë, ne këna nevoj shumë, se më hanë me bon, sparit i herë, me bon i herë një, po thëmë një, me kalu në për dë vërtetën, me bon një histori, së kurse duhet realisht, e historie duhet bon për njërëzë që janë ekspert, që kanë kompetencë, edhe që nuk janë me ideologi të caktume, por njërëzë që janë të lirë, por thishtë, pasqërën dë vërtetin edhe faktet. Kjo ne na duhet. Një herë që ne këna bon këtë gjo atëherë mund në mi të vërtetën, mi, po thujmë këto, si mund të jë mësojmë për shamë, si mund të jë edukojmë mësojmë në ne flasim për brezet, për brezet, për mi eduku, si mund të edukojmë në sot brezet, nëse në për libra tonë, a lëtë më anë, në për libra, në për historia ka rrena, gjysa vërtet, gjysa vërtet, kjo ashtë kjo sa, si du me eduku një brez, si du me nërtu i tarë me të mirë, ashtë të pa mujtet, pra ne unë shpresoj, Do më rëtur, jemi tashme në minutat e fundit, jemi këtu të shëjtoria kisha zojtë shkodrës. Do doja nga kjo shëjtore, gjithë besimtarve që në ndjekin në këto momente një mesaj për këshnevat. Sparit i herë, të i pasë parasysh se jena pikrisht në kjo shëjtënore dhe shëjtënoria ashtë për gjithë shqiptarët, këpsa ashtë zoja këshilit mire dhe ashtë një shëjtënore komtare i përket kretë shqipnisë, Vërtet kisha pasë dëshirë që këto kryshtë linje ti përjetojmë me Marin. Maria, Zoja Bekume, ajo e cila realisht ka jetu dë vërtetën, e ka pranu dë vërtetën, e ka jetu dë vërtetën, kjo ofta dhe paradigma, modeli, shemli, i se cilit përinesh për me anjek. Sëpse, kush gjenë Marin, gjenë edhe kryshtin, e kur ki gjithë kryshtin, ki gjithë vërtetën. Do më nëtur për shumë vjetë, këshnelat dhe ju falendroj që gjithet ku për emisionin tim. Ju falendroj dhe unë juve, urime. Të nëruar të lishikuës, ishim se bashkëm rektorin e kishës Zojës e Shkodrës, do martur jakun, në emisionin tim të nëjtë. Juroj gjithë ju që në ndishni për mes ekranë, gjithë besimtaret katolik, gëzuar dhe për shumë vjetë këshnelat. Shimit marta, miru të kushim.